ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி வெள்ளியாழ்ச்ச ராத்திரி பத்து மணிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போஸ்டன் பேர்லைனில் வந்து எல்லாவருக்கும் ஸ்னேக வந்து அறிவிக்கட்டேன் நீ கர்த்தாவ் தெய்வத்தின் பாதிரம் நம் கேட்குவான் போடுவானோ பிரிய தேவதாசல் கூட வெளியேறிய தெய்வாசனம் கேட்குவான் நமக்கு வளரிய பிரார்த்தனையோடு ஆயிருக்கா இன்னும் நம்மளோட வஜனம் சம்சாரிக்கிறது கர்த்தாவிட வெளிப்பட்ட தாசன் பாஸ்டர் குன்னல் வில்சன் ஆனாலோ கர்த்தாவின் தாசனை வர்ண சுசூஷைக்காய் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போஸ்டன் பேர்லைனிலேக்கு பிரார்த்தனையோடும் அபிஷேகத்தோடும் சுவாகதம் செய்யணும் ஆமேன் ஒரு பாட்டுண்ட சில வரிகள் தெய்வத்தே ஞான் மாறந்தாலும் ஆஸ்னேகத்தில் நகந்தாலும் தெய்வத்தே ஞான் மாறந்தாலும் ஆஸ்னேகத்தில் நகந்தாலும் அனுகம்பார்திரமாம் ஹயமே போடும் எண்ணிக்காய் துடிச்சிடுந்து எண்ணியோ மனையாய் கருதுந்து அனுகம்பார்திரமாம் ஹயமே ாய் தூடி சீடுந்து எண்ணியோமனையாய் கருதுந்து அதிருகளில்லாத்த ஸ்னேகம் தெய்வ ஸ்னேகம் நித்திய ஸ்னேகம் அல்லவுகளில்லாத்த ஸ்னேகம் தெய்வஸ்னேகம் நித்தியஸ்னேகம் அம்மையனே மறந்தாலும் ஆஸ்னேகத்தில் நகந்தாலும் அம்மையனே மறந்தாலும் ஆஸ்னேகத்தில் ாலும் கஷ்டகணங்களே காத்திடும் நவன் எண்ணிக்காய் திரஞ்சிடுந்து எண்ணியோமனையாய் கருதும் அஜகணங்களே காத்திடும் நவன் எண்ணிக்காய் திரஞ்சிடுந்து எண்ணியோமனையாய் கருதும் அதிருகளில்லாத்த ஸ்னேகம் தெய்வ ஸ்னேகம் நித்திய ஸ்னேகம் அல்லவுகளில் ஸ்னேகம் தெய்வ ஸ்னேகம் நித்தியஸ்னேகம் ஏதோரவஸ்தையிலும் யாதொரு வியவஸ்தகளும் இல்லாதே ஸ்னேகிக்கும் தாதனு நம் அதிருகளில்லாத்த ஸ்னேகம் தெய்வ ஸ்னேகம் நித்திய ஸ்னேகம் பிரார்த்திக்கலாம் ஸ்னேகவனாய் தேவமே ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഇന്നല്ല രാത്രി കാലത്തിനായി വീണ്ടും അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഈ ലൈനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സാവകാശം കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ അവിടെ നിങ്ങൾ അതിശയരമായി പരിപാലിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ സാമർഥ്യവും ഒന്നുമല്ല 
അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നിലും നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവനോടെ ഭൂമി തായിരിപ്പാൻ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇടിയാക്കിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലൈനിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനത്തെ അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ വേദനകളും ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ ഭാരവും ഞങ്ങളുടെ നിരാശകളും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രി കാലം അവിടെ ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായിട്ട് പെടുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുന്ന വചനം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വിടുതലിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ തന്നെ വചനത്തിലൂടെ കാണുവാൻ രാത്രികാലം വീണ്ടും ഓടുന്ന സംഗതിയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേവദാസി ദൈവജനം വായിക്കുന്നവർ താവെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും തൃക്കരങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു കൃപയുടെ മറവിൽ പതിഞ്ഞാട്ട് ഞങ്ങൾക്കായ ജീവൻ തന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദേവയുടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറുവാക്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കാം ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം സ്തോത്രം അമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ആ വചനത്തിലൂടെ കാണുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം നമുക്ക് അത് അറിയുവാൻ ഇടയായി തീരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ പ്രസംഗം കേട്ടതുകൊണ്ടോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കേട്ടതുകൊണ്ടോ പാട്ട് പാടിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അന്വർത്ഥമായി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഗൗരവമായി തന്നെ അതിനെ എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരണം കാരണം അത് ജീവിതത്തെ രണ്ടു തുറകളിൽ ഒരു വശത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നല്ലോ അത് ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും തുളച്ച് അകത്ത് കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്നുകിൽ അത് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുവാൻ നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഈ രാത്രിക്കാലം കർത്താവെ എന്നോട് ഇടപെടണമേ എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും അതിന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈ രാത്രിക്കാലം സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം കുറുവാക്യമായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില മാസങ്ങളായി ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ സമാഗമന കൂടാരം ടാബണ്ണാക്കൽ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതായ ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ദൈവത്തിന് അക്കാലത്തും ആഗ്രഹം ദൈവജനത്തോട് കൂടെ പാർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭായുഗത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി മരണത്തിന് ശേഷം ഉയർപ്പിന് ശേഷം ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കട്ട കാലം മുതൽ യുഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് സഭായുഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗം എന്ന പേരിൽ നാം കാണുന്നു ഈ കൃപായുഗത്തിലായിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ കാരണം ദൈവത്തിന് എക്കാലത്തും ആഗ്രഹം തന്റെ ജനത്തോടൊപ്പം പാർക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിപ്പാനായി എടുത്തതും കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായി നമ്മൾ ആ ഭാഗം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ അവസാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ പലകകൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് അരളപ്പാട് കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം
നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കതിരമരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടു ആ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ പൊന്നു പൊതിയണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഈ പലകയാൽ പലകയെ ദൈവത്തിന് കാണാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിന് പലകയല്ല കാണേണ്ടത് പലകയിൽ പൊന്നു പൊതിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ക്രിസ്തുവിനെ നാം ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മെ അല്ല ലോകം കാണുന്നത് പിന്നെയോ ഈ കതിരമരത്തിന്റെ പലകയെ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പൊന്നു മാത്രമേ പുറത്തു കാണുവാൻ നിവർത്തി ഉള്ളൂ എങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവതിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ലോകം നമ്മെ കാണുവാനല്ല പിന്നെയോ ലോകം നമ്മിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ തന്നെ നമ്മെ സ്വർഗത്തെ കങ്കെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം സ്വർണ്ണോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം ലോകത്തിന് വിളമ്പി കൊടുക്കുവാൻ ലോകത്തിന് കാഴ്ച വെക്കുവാൻ നമ്മിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോൺഫറൻസിന്റെ നമ്മുടെ തീം അതായിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യവാസനയായി ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സൗരഭ്യം നമ്മിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും അതിലൂടെ ലോകം ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീരുകയും ചെയ്യും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടിയാണ് പൊന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ പൊതിയുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിൽ പ്രാകാരത്തിലാണ് ഒരു യഹൂദന് കടന്നു വരാനായി കഴിയുന്നത് പരിച്ഛേദനയേറ്റ ഒരു യഹൂദന് പ്രാകാരം വരെ കടന്നു വരാം അവിടെ കടക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ വാതിൽ എന്നാൽ പ്രാകാരത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നാം കണ്ടു ഒന്ന് തങ്കവിളക്ക് രണ്ട് കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ ഒന്ന് ധൂപപീഠം ഈ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് വെപ്പിച്ചത് ഈ തങ്കവിളക്കിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ തങ്കവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നതായ ഒരു തങ്ക കട്ടി തീയിലിട്ട് അതിനെ ചൂട് കയറ്റി അതിനെ അടിച്ച് അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തി അത് ഒരു നിലവിളക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവരവിളക്കായി ഒരു തങ്കവിളക്കായി അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് നാം കാണുന്നു അടിപ്പ് പണിയായിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഈ വിളക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിളക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോരോ തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിളക്കിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ തീയിൽ കൂടി കടത്തുക അതിനെ അടി കൊടുക്കുക വീണ്ടും എടുത്ത് തീയിലിടുക വീണ്ടും അതിനെ അടിച്ചു പരത്തുക വീണ്ടും തീയിലിടുക അടിക്കുക അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ച് ഈ മുപ്പത്തിനാല് കിലോ വലിപ്പമുള്ളതായ ഈ സ്വർണ്ണ കട്ടിയെ അതിനെ അടിപ്പ് പണിയായി അത് ഈ വിളക്കായി അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ആ വിളക്കിന് ഏഴ് തണ്ടുകളും ഏഴ് തണ്ടുകളിൽ മനോഹരമായ പുഷ്പമുള്ളതായ പുഷ്പപുടമുള്ളതായ മുട്ടുകളുള്ള കവരവിളക്കായി ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഏഴ് കവരങ്ങളുള്ള ഒരു വിളക്കായി തീരണമെങ്കിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു വിളക്കായി ഇനി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പുഷ്പമുള്ള പുഷ്പപടമുള്ള മൊട്ടുകളുള്ള ഒരു വിളക്കായി ഇത് തീരണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അടി ഈ സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണ കട്ടി കൊള്ളണം എന്ന് കഴിച്ച ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നാം കണ്ടു സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ക്രിസ്തുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതായ ഈ തങ്കവിളക്കിനെ അത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി 
സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണക്കട്ടിയായി ഇരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് പ്രമോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവൻ മാനവ ജാതിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു രൂപം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കണ്ടു ഒന്ന് പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അത് തന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കർത്താവ് ഗതസമന തോട്ടത്തിൽ തന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവോടെ ആയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അല്പം വിശദമായി ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അനുഭവിച്ച വേദന മാനവ ജാതിയുടെ പാപം മുഴുവൻ തന്റെ ശിരസിൽ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് താൻ ഗതസമനയിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വേദനയുടെ കാഠിന്യ നിമിർത്തം യേശു കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന രക്തധമനികൾ പൊട്ടി ആ രക്തം വിയർപ്പ് പോലെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന വചനത്തിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് കാണുന്നത് മനുഷ്യർ കർത്താവിനോട് ചെയ്ത ദ്രോഹം ആ പീലാത്തോസിന്റെ അരമന മുതൽ കാൽവറി കുരിശുവരെയും ചതയ്ക്കപ്പെട്ടവനായി ഇടിക്കപ്പെട്ടവനായി മുറിവേറ്റവനായി അർത്ഥാൽ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി തീക്കകത്ത് കിടന്ന് വെന്ത് അത് ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് അതിന് പൊടിയാക്കി എടുത്ത് അതൊരപ്പമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാൻ ആ ഗോതമ്പ് മണി കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ പോലെ നമ്മുടെ കഥാപായ യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച പങ്കപ്പാടുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി കഴിയും പിന്നീട് നാം കാണുന്ന പിതാവായ ദൈവം ോട് ചെയ്തത് നമുക്കവിടെ കാണുന്നു ആവർത്തിച്ച് 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 അടിയ കൊണ്ടവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വന്തം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അടികളേറ്റ് കോപത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽ വെന്തെറിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാനപാത്രമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജീവന്റെ അപ്പമായി പുറത്തിറങ്ങി വന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി കഴിയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു കവരവിളക്കായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ഒരു നിലവിളക്കായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇന്നും പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് ഇനി ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഈ കവരവിളക്കിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ആ കവരവിളക്കിരിക്കുന്നത് ഈ സമാഗമന കൂടാര നമ്മൾ കണ്ടു സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പലകകൾ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ് അത് പ്രാകാരത്തിൽ അത് വരുന്നില്ല പിന്നെയോ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയാണ് ഈ പലകകൾ കൊണ്ടും മറച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന പേരിൽ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് ഈ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ പലക നിൽക്കുന്നതായ സ്ഥലം ഈ കവരവിളക്കിരിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതായ ഈ കവരവിളക്കിന്റെ അരികിലാണ് ഈ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ പലകൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അർത്ഥാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ നിൽക്കേണ്ടത് ഈ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ പലകകളായി ദൈവമക്കളെ കാണേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ അടുത്താണ് എന്ന് സാരം ദൈവസഭയിലാണ് ഇവരെ കാണേണ്ടത് ഈ സമാഗമന കൂടാരം ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല പിന്നെയോ അത് മേഘം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ചലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ജനം മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരം അഥവാ ഈ ചാപന്നാക്കൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് അത് ലേവിയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ അതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പോയി പുതിയ സ്ഥലത്ത് ആ താവളം അടിക്കുന്നിടത്ത് വീണ്ടും സമാഗമന കൂടാരം ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ ജനങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാം പോയി സൗകര്യം പോലെ താമസിക്കാനല്ല മോശി അവരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം അതിന് വ്യവസ്ഥ വെച്ചിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ജനത്തിന്റെ നടുവിലാണ് എനിക്ക് വസിക്കേണ്ടത് ആ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അതാണ് നമ്മുടെ കുറുവാക്യം 
ഈ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഈ ജനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിശ്രൈമിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസാക്കിനും യാക്കോബിനും വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത കനാൻ നാട് പ്രാപിപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഈ ജനങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാരും ഏകദേശം അത്രയും സ്ത്രീകളും അതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം കുഞ്ഞുങ്ങളും പിന്നെ ഒരു സമ്മിശ്ര ജാതിയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ താവളമടിക്കുമ്പോൾ ആ താവളമടി എവിടെ സമാഗമന കൂടാരം അവർ വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുവോ അതിന്റെ നാല് വശത്തായിട്ട് വേണം ജനങ്ങൾ പാർക്കുവാൻ എന്നാണ് ദൈവം അവർക്ക് വ്യവസ്ഥ വെച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൗകര്യം പോലെ പാർക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റും പാർക്കണം എന്തുവാ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവമക്കൾ എവിടെയാണ് പാർക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ദൈവമക്കൾ പാർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പാർക്കുവാൻ വചനം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ചുറ്റും അഥവാ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വേണം ദൈവമക്കൾ പാർക്കുവാൻ കാണാവുന്ന ദൂരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുവാൻ വചനം നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്നില്ല സമാഗമന കൂടാരം ദൂരെ നിന്ന് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കടന്നു വന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പോയി പാർക്കുവാൻ പറ്റില്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ നാല് വശത്തുമായി അതിനോട് ചേർന്ന് വേണം ജനങ്ങൾ പാർക്കുവാൻ എന്നാണ് ദൈവം മോശയിൽ കൂടെ അരുളപ്പാട് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിന് ചുറ്റുമായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ നീ എനിക്ക് ഒരു സമാഗമം നീ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം ദൈവജനത്തെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ചുറ്റുമായി കാണണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ശലോമോൻ ദൈവാലയം പണിതപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉത്സവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു നമ്മിൽ വലിയ തമ്മിൽ ഇത് തമ്മിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും എവിടെ കാണണം ഈ ശലോമോൻ ദേവാലയം പണിതപ്പോൾ കൂടെ 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 ആലയത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഉത്സവം നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവങ്ങൾക്കെല്ലാം ജനം കടന്നു വരണമായിരുന്നു അത് വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലയത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ദൈവമക്കൾ ദൈവാലയത്തോട് ചേർന്ന് ആത്മീക ഭാഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവാലയത്തോട് ചേർന്ന് വസിക്കുവാനാണ് ദൈവം വ്യവസ്ഥ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സമയം ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കാര്യം പോലല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നിടത്ത് പോയി നമുക്ക് താമസിക്കണം അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായി ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം അതാണ് നമുക്കിഷ്ടം പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എല്ലാവരും ഈ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും പാർക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിത വർഗത്തിൽ ഉള്ളതായ ലേവിയുടെ മക്കൾ മൂന്ന് മക്കൾ കെഹാത്ത് മരാരി ഗർഷോൻ ഈ മൂന്ന് മക്കൾ ഈ മൂന്ന് പേരും അവരുടെ തലമുറകളും അവർ താമസിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെക്കാൾ കുറെ കൂടെ അവർ ഈ കൂടാരത്തോട് അടുത്തു വന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് ദൈവം വ്യവസ്ഥ വെച്ചു നോക്കിക്കേ എന്താ കാര്യമെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ അവർ ആരാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ കെഹാത്തും മരാരിയും ഗർഷോനും ഇവർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇവരാരാ അവർ പുരോഹിതന്മാരാ ദൈവത്തിന് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഥവാ ഈ കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ഉള്ളവരാണ് ഈ ഈ പറയപ്പെട്ടവർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചുറ്റും പാർക്കണം എന്നാൽ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളവർ എന്തോ ചെയ്യണം അവർ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ഈ പാർക്കണം 
എന്ന് ദൈവം വ്യവസ്ഥ വെച്ചു ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ മോശയും അഹരോനും എവിടെ പാർക്കണമെന്ന ദൈവം വ്യവസ്ഥ വെച്ചത് സമാഗമന കൂടാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം മോശയ്ക്കും ദൈവം അഹരോനും വ്യവസ്ഥ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് വാതിലിനോട് ചേർന്ന് വേണം നിങ്ങളുടെ കൂടാരം അടിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യത്യാസം എന്തുവാ കുറെ കൂടെ ഗൗരവമുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ മോശയും അഹരോനും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അടുത്തു പാർക്കണം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അടുത്തു പാർക്കണം പുരോഹിതന്മാർ അതിനേക്കാൾ കൂടാരത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തു പാർക്കണം മോശയും അഹരോനും മോശയും അഹരോനും അതുകൊണ്ട് അവർ എവിടെ വന്നു താമസിക്കണം വചനം ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് വാതിക്കൽ തന്നെ നിങ്ങൾ താമസിക്കണം ശുശ്രൂഷയുടെ ഗൗരവം കണ്ടോ ദൈവം ഓരോ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് കൂടാരത്തോട് അടുത്തു പാർക്കണം എന്ന് ദൈവം വ്യവസ്ഥ വെച്ചു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയും ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തോട് അടുത്തു പാർക്കണം അതിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല ദൈവത്തോട് അടുത്തു പാർക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം അധികമധികം അടുത്ത് താമസിക്കണം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ മോശയും അഹരോനും അവര് രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അവർ കാണേണ്ടത് എന്തവാ അവർ കാണേണ്ടത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അർത്ഥാൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വസിക്കുന്ന സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ വാതിലായ ആ വാതിലാണ് മോശയും അഹരോനും ഉറക്കമുണർന്ന് കണ്ണു തിരുമി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമേ കാണേണ്ടത് ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ അവര് കാണണം അവർ അവിടെ തന്നെയാണ് താമസം ആ മനോഹരമായ നോക്കി ആ ആലയത്തിന്റെ ആ പ്രാകാരത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള വാതിലെന്ന് പറയുന്നത് പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ ധൂമ്ര നൂൽ നീല നൂൽ എന്നിവയാൽ ചിത്രപ്പണിയായി ചെയ്ത ആ വാതുക്കലാണ് ഈ മോശയും അഹരോനും കിടക്കുന്നത് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഈ മനോഹാരിതയാണ് അവർ ഓരോ ദിവസവും കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരാം ആരാണ് ഈ വാതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പലവട്ടം നമ്മളത് ചിന്തിച്ചതാണ് ഈ വാതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയെന്നും ഞാൻ തന്നെ വാതിലെന്നും യേശു കർത്താവ് തന്നെ അരുളി ചെയ്തത് വചനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എടുപ്പ് ചിന്ത എടുത്ത് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വാതിൽ എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ അർത്ഥാൽ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഏക വാതിലിലൂടെ അല്ലാതെ പ്രാകാരത്തിലോ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലോ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തതുപോലെ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഷെക്കൈന ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഒരൊറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഞാനാകുന്ന ഏക വാതിലൂടെ മാത്രമേ ഏക വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ചേരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മോശയും അഹരോനും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു വാതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹാരതയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മെ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം പൊന്നിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണണം അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണണം മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നമ്മെ എവിടെ കാണണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മെ കാണണം ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ കാണപ്പെടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റിൽ കിടന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത മുള്ളു നിറഞ്ഞതായ അകത്ത് 
അത് ആരുകൾ ഉള്ളതായ അകത്തും പുറത്തും ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഈ കതിരമരങ്ങളെ വെട്ടിമുറിച്ച് കീറി റെഡിയാക്കി ഈ മനോഹരങ്ങളായ പലകകളാക്കി എന്തിനാ പിന്നെയും എവിടെ പോയി നിൽക്കാനല്ല അന്ധകാരത്തിൽ പോയി നിൽക്കാനായിട്ടല്ല പിന്നെയോ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ് തങ്കവിളക്കിന് ചുറ്റും വസിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ പലകയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കതിരമരത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന തങ്കവിളക്കിന് ചുറ്റും ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ കുഴിയിലും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും കിടന്ന നമ്മെ നിത്യ നരകത്തിലെ കോടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മെ ഒരു കണ്ണിനും ഇമ്പമില്ലാതിരുന്ന നമ്മെ ദുഷ്ടൻ ചപ്പി ചപ്പി തുപ്പിയെടുത്തതായ ചണ്ടികളായിരുന്ന നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന തങ്ക വിളക്കിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ നിർത്തി പോരാ ആ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു ആകുന്ന തങ്ക വിളക്കിന് ചുറ്റും നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കണം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു പലകയുടെ താഴെ രണ്ട് ചുവടും മറ്റൊരു പലകയുടെ താഴെ രണ്ട് ചുവടും ഇങ്ങനെ അവയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വെള്ളിച്ചുവടും ഉണ്ടാക്കണം അവയ്ക്ക് നാൽ വെളിച്ചുവടും ഉണ്ടാക്കണം തിരുവാസത്തിന്റെ മുൻ പിൻവച്ചത്തോ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ആറ് പലക ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയാ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു പലകയുടെ താഴെ നാം കണ്ടു നാൽപ്പത്തി എട്ട് പലകകളാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടത് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പലകകളും ഇപ്പോൾ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു പലകയുടെ താഴെ എത്ര ചുവട് വേണമെന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് ചുവട് വേണം ഒരു പലകയുടെ താഴെ എന്ത് വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഈ ചുവട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നാം അവിടെ താഴെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളി കൊണ്ടാണ് ഈ ചുവട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ വെള്ളി കൊണ്ട് ഈ ചുവട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നത് ഒരു താലം തുള്ളതായ ഈ ഒരു വെള്ളിയാണ് ഒരു ചുവടിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ വെള്ളി ചുവടിന്മേൽ വേണം എന്ത് നിൽക്കാൻ ഈ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ പലക ഈ വെള്ളി ചുവടിന്മേൽ വേണം നിൽക്കുവാൻ ഈ പലക കാട്ടിൽ കിടന്ന കതിരമരം വെട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ തൊലികളെല്ലാം ചീകി റെഡിയാക്കി വെടിച്ചു കീറിയിരുന്ന തൊലികളെല്ലാം വെട്ടി മുറിച്ചു മാറ്റി പലകയാക്കി മുറിച്ചു ആ മുറിച്ചെടുത്ത പലകയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞു വെച്ചു ആ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച പലക നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സമാഗമന കൂടാരിത്തി അങ്ങ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പലക എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പലകയും എവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു മോശയോട് ആ പലക നേരത്തെ ഈ എവിടെയാ നിന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ നേരത്തെ ഈ പലക നിന്നത് കാട്ടില്ല ഒരു പലകയായിട്ടല്ല ഒരു മരമായിട്ട് കാട്ടിൽ നിന്നു ആർക്കും വേണ്ടാതെ നിന്ന ഒരു മരം ഒടുവിൽ ഒരു കാട്ടുതീ വന്ന് കത്തി വെന്തു പോകേണ്ടതായ ഒരു മരം ആർക്കും വേണ്ടാതെ നിന്ന മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞതായ ഈ മരം അവിടെ നിന്നതായ മരം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നാം കാണണം ആ മരത്തെ ചെത്ത് റെഡിയാക്കി പലകയാക്കി പൊന്നു പതിഞ്ഞ് അതിനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക നേരത്തെ നിന്നത് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നേരത്തെ ഈ പലക നിന്നത് അഥവാ ഈ മരം നിന്നത് മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിലും ആ മരം നിന്നത് മണ്ണിന്മേലാണ് ആ മണ്ണിൽ വേരുറച്ച് നിന്നതായ ഒരു മരം ആ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേരിറക്കി നേരെ നിന്നതായ ഒരു മരമായിരുന്നു ഈ കതിരമരം ദീർഘവർഷങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്നു കാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല മണ്ണിലെ അതിന് നിൽക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതിന് വളരാനൊക്കത്തുള്ളൂ നിലനിൽക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇനി അതിന് മണ്ണിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മണ്ണിലല്ല ഇനി നിൽക്കേണ്ടത് വെള്ളി ചൂടിന്മേൽ വേണം ഇനി ഈ പലക നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പൊ 
പലക ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ എന്റെ ദൈവമേ ഈ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷമാണ് അത്രയും വർഷം ഞാൻ അവിടെ കാട്ടിൽ നിന്നപ്പോ ഞാൻ ആ മണ്ണിനെ മാന്തി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്റെ വേറിറക്കി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ആ മണ്ണിലാ നിന്നത് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തടിച്ചു വീർത്തു വന്ന് നോക്കി ഇത്രമാത്രം കനമുള്ള തടിയായിട്ട് ഞാൻ വളർന്നു വരാൻ കാരണം ആ മണ്ണായിരുന്നു ആ മണ്ണിലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു മണ്ണിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഒരിക്കൽ മണ്ണിൽ നിന്നതാ പക്ഷേ ഇനിയും നീ നിൽക്കേണ്ടത് മണ്ണിലല്ല നീ വെള്ളി ചുവടിന്മേൽ വേണം നീ നിൽക്കാൻ അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ആ ലേഖനം എടുത്താൽ ഒന്ന് കൊരിന്തിയറിൽ പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് ആ പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നാൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഒരു വാക്യം കുറവായിട്ടാണ് മലയാളം ബൈബിളിലുള്ളത് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ വാക്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി പോയതാ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വാക്യമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഒന്നിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും അത്രയും മതി താങ്ക് യു ഇവിടെ ആ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഈ കൊരിന്തിയ ലേഖനം ഈ ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം മുഴുവനും കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് കലക്കി കുറുക്കി എടുത്താൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ആ ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ സാരാംശം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അതാണ് ഈ ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിന്റെ ആകെ തുക ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം കൊരിന്തിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാണ് പണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയായി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പലയിടത്തിരുന്നിരുന്നു പല സ്ഥലത്ത് പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ പല പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല സ്വഭാവത്തിൽ ഒക്കെ ഇരുന്നതാ പക്ഷെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വെള്ളി ചുവടിന്റെ മേലാ നിൽക്കുന്നത് പണ്ട് ഈ കതിരമരം പല മരങ്ങളായിരുന്നു പല മരങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകളാക്കി അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തത് ഈ പല പല മരങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം ഈ ഈ കാടിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വനാന്തരത്തിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ അത് പല സ്ഥലത്ത് നിന്നതായ കതിര മരങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിലാണ് അഥവാ വെള്ളി ചുവന്മേൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി എവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി മണ്ണിലിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കൽ മണ്ണിൽ ഇരുന്നതാ പക്ഷേ ഇനിയും മണ്ണിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മണ്ണു കൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ ഈ പലക കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ കതിരമരത്തിന്റെ പലക എടുത്ത് പത്ത് മുഴം നീളം ഒന്നര മുഴം വീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പലക പൊന്നു കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി മണ്ണിലാണ് നിർത്തുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ മണ്ണ് കയറും ഈ മണ്ണിനകത്ത് ചില ജീവികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം മണ്ണിനകത്ത് ധാരാളം ജീവികളുണ്ട് അത് കയറി എന്തോ ചെയ്യും ഈ പലകയെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ലോകം നമ്മെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം വെള്ളി ചുവടിന്മേൽ നിന്നോളണം നാം നിൽക്കുന്നത് വെള്ളി ചുവടിന്മേൽ അല്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മെ പിടിച്ചെടുക്കും കാരണം ഈ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് 
നമ്മെ അവിടേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ളി ചുവടിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ മോഹൻലാലിന്റെ സുവിശേഷം എടുത്താൽ അതിനകത്ത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്തവാണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവളിയും എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനും ആകുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന വിഷയം അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി ആരാണ് എന്നവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പോ കള്ള മുന്തിരിവള്ളി ഉണ്ട് സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി എവിടെ പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നിട്ട് മൂന്ന് തരം കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ വായിക്കുന്ന മൂന്ന് തരം കൊമ്പുകൾ ഒന്ന് വസിക്കാത്ത കൊമ്പ് ഈ മുന്തിരിവള്ളിയുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കൊമ്പ് മുന്തിരിവള്ളിയുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല ഈ മുന്തിരിവള്ളി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ അതിനെ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് അതിന്റെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കാത്ത കൊമ്പിനെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളെ അതിനെ തീക്കാത്തിട്ട് കളയും അത് വെട്ടിക്കളയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് കൊമ്പിൽ വസിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അതിനെ വെട്ടാൻ വെട്ടാൻ മാർഗമില്ല കാരണം കൊമ്പിലല്ല നിൽക്കുന്നത് കൊമ്പിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വെട്ടിക്കളയാനൊക്കത്തുള്ളൂ കൊമ്പുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെട്ടാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനെ എടുത്ത് തീക്കകത്ത് ഇട്ട് ചുട്ടുകളയും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ വചനം പറയുന്നു അവർ തീക്കിരയായി തീരും നിത്യനരകത്തിനിരയായി തീരും പുഴു ചാകാത്ത തീ കെടാത്ത നിത്യനരകത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അടിവരയിട്ട് സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും അർത്ഥാൽ ജീവപുസ്തക വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും അപ്പൊ യേശുവുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനം അതാണ് ഇവിടെ മുന്തിരിവള്ളിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കൊമ്പിനെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൊമ്പുകളും ഈ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നതാ രണ്ട് കൊമ്പും എന്നാൽ അതിൽ ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കർത്താവോടെ പറയുന്നത് ഒരു കൊമ്പ് മുന്തിരിവള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ ഫലം കൊടുക്കുന്നില്ല മറ്റേ കൊമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഫലം കൊടുക്കുന്നു അത് ഫലം കായ്ക്കുന്നു ഫലം കായ്ക്കുന്ന കൊമ്പിനെ എന്തോ എടുക്കും എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫലം കായ്ക്കുന്ന കൊമ്പിനെ പ്രൂണിങ് നടത്തും അതിനെ വെട്ടി ശരിയാക്കി വിടും എന്തിനു വേണ്ടി ചെത്തി അതിനെ ശരിയാക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാ കൂടുതൽ കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഈ സമ്മറൊക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വിന്ററും സമ്മറും ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പാർക്കുന്നവർ സമ്മറൊക്കെ വരുമ്പം കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പലരുണ്ട് ആ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാരെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീടിനകത്ത് വിന്ററിൽ വീടിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും സമ്മറാകുമ്പം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും ആ കരിയാപ്പ് ചിലർക്ക് ഒരുപക്ഷെ മുരിങ്ങ ചെറിയ മുരിങ്ങയൊക്കെ കണ്ടേക്കും ചിലർക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ വീടിനകത്തിരിക്കും എന്നാൽ ഈ സമ്മറാകുമ്പം അതിനെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നേ കൊമ്പൊക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് വെക്കും കൊമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി എടുത്തിടും ആ ചെത്തി കളഞ്ഞ് ഇതിനെ പുറത്ത് വെച്ച് അതിന് ഇച്ചിരി മണ്ണും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇച്ചിരി വളവും ഒക്കെ ഇട്ട് അതിന് ദിവസവും ഇച്ചിരി വെള്ളവും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് ഷടേന്ന് കയറി കിളിച്ചങ്ങ് വരും അത് അടുത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നല്ല പുതിയ ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ട് തഴച്ച് കിളിർത്ത് അത് മുകളിലേക്ക് കയറി വരും ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് ചെത്തി ശരിയാക്കും കൂടുതൽ കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ കൊമ്പ് ഇതിൽ വസിക്കുമ്പോൾ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ ഇത് വസിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊമ്പിന് എന്തോ ഒക്കെ വേണം ജീവിക്കാൻ 
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കൊമ്പിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് മുന്തിരി വള്ളിയിലാണ് ഈ കൊമ്പിപ്പം നിൽക്കുന്നത് മുന്തിരി വള്ളിയുമായി അതിന് ബന്ധമുണ്ട് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ നിന്നും കെളുത്ത് വന്ന ഒരു കൊമ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കൊമ്പിന് വെള്ളം വേണം ഈ കൊമ്പിന് ഷാപ്പാടൊക്കെ വേണം ആഹാരം വേണം അപ്പോ അത് ആരും കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഈ മുന്തിരി വള്ളി ഈ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ കൊമ്പിന് വെള്ളം വേണം ആഹാരം വേണം ഈ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ കൊമ്പിന് ആരാഹാരം കൊടുക്കും വെള്ളം കൊടുക്കും മുന്തിരി വള്ളി മുന്തിരി കൊടുക്കും കാരണം മുന്തിരി വള്ളിയാണ് മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊമ്പല്ല പോകുന്നത് കൊമ്പ് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ കിളിർത്തു വളർന്നു വന്ന ഒരു ഭാഗം പക്ഷേ ആ കിളിർത്തു വന്ന ആ കൊമ്പിന് വേണ്ട വെള്ളവും ആഹാരവും എല്ലാം ഈ മുന്തിരി വള്ളി അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കും ഈ കൊമ്പ് വെള്ളവും വളവും തേടി എന്നും പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ ആ കൊമ്പ് വിചാരിക്കോ ഞാൻ ഈ മുന്തിരി വള്ളിയുടെ മണ്ടയ്ക്കാ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അടുത്ത വേനൽ അടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം നല്ല ചൂടാ എനിക്ക് ഒത്തിരി വെള്ളം വേണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി നടക്കത്തില്ല കൊമ്പേ നീ അവിടെ നിന്നാ മതി എന്റെ ജോലിയാ നിനക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും ആഹാരവും തരാൻ എന്ന് മുന്തിരി വള്ളി പറയും അപ്പോ അതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കർത്താവ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാ മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ എന്തോ കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞേ ഇതൊക്കെയും എന്ന് വെച്ചാ ഏതൊക്കെയും ആണെന്ന് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ണ ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് വെട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കുവാനുമുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേദനാധിപ്പെടേണ്ട ആദ്യം മുൻപേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ചാൽ ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉള്ളത് എല്ലാം അതോടുകൂടെ കിട്ടുമെന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ജീവിപ്പാനുള്ളതൊക്കെ തന്നോളും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളങ്ങ് വസിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വസിക്കുക അപ്പോ വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള നമുക്ക് വളരാനുള്ള വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ തരുന്നത് ആരുടെ പണിയാ നാം മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് തരും എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പണി കയറി ചെയ്യുക പലപ്പോഴും വെള്ളവും വളവും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി രാത്രിയെന്നില്ല പകലെന്നില്ല നമ്മളെന്ന് ബന്ധപ്പെടുകയാ എന്നാൽ അത് കർത്താവിന്റെ പണിയാ കർത്താവ് അത് ചെയ്തോളും എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് ഒരു കൊമ്പ് ഈ മുന്തിരി വള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടും കായ്ക്കാത്ത ഒരു കൊമ്പ് ഇതെന്തൊരു വളിയാ രണ്ട് കൊമ്പും ഈ മുന്തിരി വള്ളിയിലാ വസിച്ചത് മുന്തിരി വള്ളി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മുന്തിരി വള്ളിയിലാ ഈ രണ്ട് കൊമ്പ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കൊമ്പ് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരുത്തൻ വസിക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരുത്തൻ വസിക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നില്ല എന്തവാ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് വരണം നമ്മളൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലോട്ട് പോവാൻ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ചില വള്ളികൾ മിടുക്കന്മാരാ മുന്തിരി വള്ളി നട്ടിട്ടുള്ള ചില വീടുകളിൽ മുന്തിരി മുന്തിരി വള്ളി ഉണ്ടായിരിക്കും മുന്തിരിച്ചെടി ആ മുന്തിരി വള്ളി ഉള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ചില രീതിയിനകത്ത് വീരന്മാരുണ്ട് അവര് പറയുക ചില വള്ളികൾ ഈ മുന്തിരിയിലുള്ളതായ ചില വള്ളികൾ അവര് മിടുക്കന്മാരാ അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നെന്നറിയാമോ അവർ പതുക്കെ ആ കൊമ്പിൽ നിന്ന് പതുക്കെ താഴ്ന്നു വന്ന് നിലത്തേക്ക് അവരങ്ങ് പടരും പിന്നെ ആ പടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കൊമ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നെന്നറിയാമോ പതുക്കെ അത് മണ്ണിലേക്കങ്ങ് വേറിറക്കും അങ്ങനത്തെ മുന്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുന്തിരി വലിയ ഉള്ള വീടുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമത് ചില അതങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് വേറെ ഇറക്കിക്കളയും ഇപ്പോൾ എവിടുന്നൊക്കെ വെള്ളവും വെള്ളവും കിട്ടുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെ പൊക്കി കെട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മര്യാദക്ക് വേര് മുറിക്കുമ്പോൾ വേദനയൊക്കെ വന്നെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദക്ക് മുകളിൽ ആ പന്തലിൽ തന്നെ നിന്ന് എവിടെ വേരിറക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്യും എന്ന നല്ല ബോധ്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഫലം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ വേരിറക്കിയിട്ടുള്ളടുത്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും ആ വേരിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സമ്പത്തിലാണ് ആശ്രയമെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കാം വചനം പറയുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ കാരണമാണ് അത് ചിലരത് തേടി പോയിട്ട് സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ജീവന് ജീവചക്രത്തിന് തീ പിടിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിൽ ആയി പോകുന്നവരുണ്ട് അതാൽ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവർ ജീവചക്രത്തിന് തീ പിടിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ഈ വേറെ സമ്പത്തിലാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യും ഈ സൗന്ദര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വന്നേക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് മതി സൗന്ദര്യം പോവാൻ ആരോഗ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വരാം നിമിഷങ്ങൾ മതി ആരോഗ്യം പോകാൻ മക്കളിലോട്ടാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അതിനധികം സമയം വേണ്ട എന്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വേര് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും ഈ നല്ല മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അത് കട്ട് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഫലം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനല്ല നിന്നെ മുടിച്ചു കളയാനല്ല തമ്പുരാന് വേണ്ടി ഫലം കഴിക്കാൻ അത് കുറെയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാക്കും ഈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനയാണ് ഏത് സൈഡിലാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വേദനയാണ് സമ്പത്തിലാണ് പിടിമുറുക്കിയതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേദനയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വേദനയാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ തലമുറയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലിയിലാണെങ്കിൽ അത് വേദന ഉണ്ടാക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മര്യാദക്ക് പോകാമെങ്കിൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പൊ വേര് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കെട്ടി പന്തലിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു ഇനിയെങ്കിലും പന്തലിൽ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ചില പുള്ളികൾ കുറെ കഴിയുമ്പോ ചിന്തിക്കും ഷെറാ നേരത്തെ വേരിറക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ വേരിറക്കിയ സ്ഥലം വീണ്ടും ആശാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വേറിറക്കാൻ തുടങ്ങും പതുക്കെ വീണ്ടും ചാഞ്ഞു വരും വീണ്ടും പതുക്കെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങും അവിടേക്ക് വേറിറങ്ങും അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ആ വാക്കിന് വരുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നീക്കിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മുറിച്ച് ദൂരെ കെറിഞ്ഞു കളയും മതിയെന്ന് വെക്കും എന്താ കാര്യം മുന്തിരിവല്ലിയെ കുറിച്ച് എഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ആ ഒരു അവിടെ വായിക്കുന്ന ഒരു ആണി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അത് കൊള്ളത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഈ മുന്തിരിവള്ളി ആ മുന്തിരിയുടെ ആ കമ്പ് ഒരു ആണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും കൊള്ളില്ല മറ്റ് ഏതൊരു മരവും കായ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കറിയാം മാവ് കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തടി ഉപയോഗിക്കാം അതിന്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ആ തടി ഉപയോഗിച്ച് പല ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തെങ്ങ് പ്രാവ് ഇതൊക്കെ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റു പല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം മുരിങ്ങ നട്ടു അതിനകത്ത് മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും മുരിങ്ങയുടെ ഇല കിട്ടും പൂ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് ഫലം പല വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വള്ളി കൊണ്ട് ഒരാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ സമയം മുമ്പോട്ട് പോയി അപ്പോ നമ്മെ കുറിച്ച് തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫലമുണ്ടാകണം നമ്മിൽ ഫലമുണ്ടാകണം ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കുമ്പോൾ നാം എവിടെ നിന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എവിടെ നിൽക്കണം മണ്ണിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളി ചുവടിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ കഥാവിന് വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ രാത്രി കാലം 
നാം ഈ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിലൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഓരോ അവസ്ഥകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും അതിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നാം ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വഴികളെ തുറന്നു തരും അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തും ഈ രാത്രിക്കാലം ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം അതിനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ തുറന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമേൻ